¿Cuál es el argumento más básico que utiliza cualquier hater de las Kardashian para justificar su odio? Las Kardashian no hacen nada, las Kardashian viven del cuento, las Kardashian no tienen ningún tipo de talento, lo que hacen las Kardashian también lo podría hacer yo porque es básicamente no hacer nada. Bien, vamos a hacer un repaso rápido de la pintura a lo largo de la historia a ver qué encontramos. Egipto, que dura más o menos 3.000 años, va como del 3.500 a.C. hasta el 300 a.C. Esto es una pintura mural del 1400 a.C. de una tumba en Tebas. Y bueno, a ver, características, figuras de perfil, no utilizan la perspectiva, eh, es una especie de totum revolutum de patos, plantas, personas, no se sabe qué está delante y qué está detrás. Básicamente se les hace bola. Creta, la civilización minoica, que va como del 3000 a.C. hasta el 1400 a.C. Esto es eh, una pintura mural del Palacio de Nosos que se llama Las Damas en Azul. Sabéis que yo estuve en el Palacio de Nosos, es súper guay, es puro glamour. Grecia, que va del 700 a.C. hasta el siglo I a.C. y tiene tres etapas, o sea, es un poco complicado, pero bueno. Esto es una pintura cerámica eh, del 600 a.C. y representa a Aquiles matando a Pentesilea. A ver, los griegos siempre representaban los ciclos de los héroes y de los dioses y tal, o sea, ellos no representaban escenas de la vida cotidiana o algo así. Eso para ellos era ordinario. ¿eh? Hay que representar a Atenea. Roma, que va del 700 a.C. hasta el 470 d.C. Esto es una pintura mural de una villa de Pompeya, como del año 100 a.C., y representa a un panadero con su mujer. O sea que los romanos sí que representaban escenas de la vida cotidiana y tal. A ver, los romanos eran gente, por un lado un poco turbia, pero por otro lado bastante realistas y prácticos, y por eso construían las calzadas, los sistemas de canalización de agua, los acueductos, las puentes... No como los cristianos de la Edad Media, que a lo mejor se encontraban en un río y se ponían a rezar a San Cristóbal para que les hiciera el milagro de cruzarles al otro lado. Pues tío, haz un puente tú. En fin. Bueno, en el año 395 después de Cristo, ya voy a dejar de decirlo de después de Cristo porque ya está, ya estamos después de Cristo. En el año 395 se divide el Imperio Romano, en Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El de Occidente se transforma en otra cosa y el de Oriente se convierte en Bizancio. Esto es un mosaico bizantino del año 550 y es eh, la emperatriz Teodora con su séquito. Eh, a ver, los bizantinos lo que hicieron fue seguir con la tradición de, de los mosaicos de Roma pero los romanos casi siempre los ponían en el suelo. Bueno, pues los bizantinos los levantaron a los muros. Ellos siempre representaban como el lujo de la corte, ¿no? Los ropajes, las joyas, los cortinajes... Eran muy cardasianos. Bueno, entramos en la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo XI. ¿Qué está pasando en esta época? Pues que los monjes están escribiendo sus libros. Porque todavía no se ha inventado la imprenta, porque la imprenta es de 1440. Bueno, eso en Europa, porque en Asia ya se había inventado hacía mucho, pero bueno, whatever. Esto es una ilustración de un libro de un monje que se llama El Beato de Liébana y es una ilustración que se llama La Mujer Sol y no lo, no lo hizo él porque él era un hombre que se dedicaba a escribir y tal, pero la ilustración está en su libro, no se sabe de quién es, o si se sabe yo no lo sé. Uy, qué de luz de repente. Bueno, entramos en la Baja Edad Media, que va del siglo XI al siglo XV y aquí tenemos el románico y el gótico. El románico, siglos XI y XII. Eh, esto es una pintura mural de una iglesia que está en Lérida que se llama Santa María de Taúl y bueno, a ver, características, pues hieratismo, cero expresividad ya podemos hablar de teocentrismo o sea, todo el arte gira en torno a la adoración y al elogio de Dios porque el hombre, bueno, pues se considera un ser despreciable que viene de Adán y Adán ha pecado y siempre está pecando y todo lo hace mal gótico, que dura varios siglos, depende de los países se da en unas épocas o en otras, pero más o menos de los siglos XII al XVI Depende totalmente del país. Bueno, el gótico tiene varias corrientes. Una de ellas es los primitivos flamencos. Esto es un ejemplo de los primitivos flamencos, que es el descendimiento de Van der Weyden. Características. Ya los rostros tienen más expresividad, ya hay como más... Los personajes como que se relacionan entre ellos, o sea, dialogan entre ellos en las composiciones. No es como en el románico, que está cada uno en un sitio como sin interactuar unos con otros. Pues en el gótico sí. Otra característica muy importante del gótico es que ya empiezan a dibujar en tabla y no en muro, porque los muros están ocupados por las vidrieras, por las catedrales esas inmensas que hacían, con unas super vidrieras súper bonitas. Entonces, claro, pues ya empiezan a dibujar en tabla, y la tabla normalmente tiene como un acabado de oro, así como muy... ¿sabes? Pan de oro. Renacimiento, siglos XV y XVI. Esto es la escuela de Atenas, de Rafael Sancio. Características, equilibrio, serenidad, armonía, simetría... Interés por la perspectiva... Ahora las figuras tienen el tamaño que les corresponde según la posición en la que están dentro de la composición. No como en el románico o el gótico, que el tamaño de las figuras dependía de su importancia. O sea, que está Dios al fondo, da igual, tú ponlo grande. 
¿eh? que para eso es Dios. Por cierto, en este cuadro sale nuestro amigo Euclides, que ya es colega. Sale en primer plano a la derecha, vestido de rojo, con un compás, enseñándole la proporción áurea a sus estudiantes. No me voy a meter más en este tema, ¿vale? Ya sabéis todos lo que opino de esto. Barroco, finales del siglo XVI, principios del siglo XVIII. Paradigma del barroco, Caravaggio. No he puesto a Velázquez porque aunque Velázquez es amazing, y yo considero que hizo la primera selfie de la historia con las meninas, pues he preferido poner a Caravaggio porque con Caravaggio se entiende muy bien el barroco. A ver, características del barroco. Movimiento, expresividad, están los personajes en situaciones de tensión, el tenebrismo, juegos de luces y sombras, como para dar dramatismo. Neoclasicismo, siglo XVIII. Esto es el juramento de los Horacios, de Jacques Louis David. A ver, el neoclasicismo es un estilo que intenta como volver a las formas clásicas, pero de una manera como muy ortodoxa, muy académica, muy de estas son las normas y esto es lo que hay que hacer para que esto sea bueno. Romanticismo, primera mitad del siglo XIX. Esto es El caminante sobre el mar de nubes, de Friedrich. A ver, el romanticismo está en contra del racionalismo y a favor de los sentimientos, de la conciencia del yo, de la majestuosidad de la naturaleza frente al hombre, de la nostalgia de un tiempo perdido... O sea, son un grupo de intensos, rollo Drake. Realismo, mediados del siglo XIX. Esto es el Angelus de Milet. Y en el realismo se preocupan por representar a las clases más desfavorecidas, al proletariado, que son los obreros y los campesinos. Impresionismo, finales del siglo XIX. Este es el cuadro de Monet que le dio el nombre al impresionismo porque se titula Impression Soleil le Vent. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Me lo he cuajado. Pero whatever. La cosa es que los impresionistas representan temas lúdicos, festivos, comidas en el campo, excursiones, paisajes, tal. Bueno, pues ya hemos llegado al siglo XX, por fin, que es donde yo quería llegar. Primera mitad del siglo XX, vanguardias. Eh, ahora no voy a ser estricta en la cronología porque todas las corrientes que os voy a decir mmm, se dan a la vez, mmm, depende del país, no se sabe exactamente, ¿sabes? Entonces, bueno, fobismo, matiz. Este es el retrato de su mujer con la línea verde. El fobismo se caracteriza porque utilizaban el color de manera muy agresiva, eh, utilizaban colores puros sin mezclar y además los utilizaban como de manera arbitraria. O sea, lo mismo te ponían un río rojo y un árbol azul y una nube amarilla. Cubismo, la guitarra de Braque. El cubismo se caracteriza por fragmentar figuras reconocibles como una guitarra, una persona, una cara, un bodegón. Fragmentarlos en planos y líneas. Expresionismo. Esto es un cuadro de Oscar Kokoska que se llama La novia del viento y a ver, el expresionismo se caracteriza por exagerar mmm, la expresividad de los sentimientos, pero sobre todo negativos. Esto es un cuadro del pintor y su novia, que supuestamente se quieren, que más bien parece que se odian. Pero bueno, a ver, yo aquí ni pincho ni corto, ¿vale? Oscar, Kokoska, haz lo que quieras. No tengo nada en contra de ti, en principio. Futurismo, desnudo bajando escalera de Duchamp. El futurismo se caracteriza por un amor a la industria, un um, interés por el dinamismo como símbolo de sociedad industrial y de progreso y tal. Dadaísmo, este cuadro se llama Parada amorosa de Francis Picabia. Um, el dadaísmo es básicamente cosas random. Neoplasticismo, esto es la esquematización de una vaca de Theo Van Desburg. Eh, a ver, el neoplasticismo se caracteriza por una reducción de la gama cromática a los colores primos y por una reducción de la complejidad de las formas. Bien, y ahora llegamos a las vanguardias rusas, suprematismo y constructivismo. En 1915 Malevich, que es un señor ruso, va y con sus santos huevazos pinta esto. Se titula cuadrado negro. O sea, después de una tradición de miles y miles de años de estar pintando cuadros figurativos con todo tipo de colores, Llega Malevich y pinta un maldito cuadrado negro. Esto, encima, no solamente es una ruptura estilística, porque esto tiene un movimiento político detrás que tiene que ver con crear una nueva sociedad, una sociedad comunista que necesita una nueva imagen y hay que romper con todo tipo de iconografía religiosa, de santos, vírgenes, reyes, coronas... Eso no puede estar, eso no, eso fuera. Es una nueva sociedad. Pero claro, ¿qué pasa? Que si este cuadro tú lo ves sin contexto, pues a lo mejor tú puedes pensar ¡Menuda mierda de cuadro! ¿Eh? Es un puñetero cuadrado negro. Eso te lo hago yo en 10 minutos. Pero claro, es que lo importante no es el cuadro en sí mismo. Lo importante es que se te ocurra hacerlo. Después de 
la tradición que llevas arrastrando. Bueno, pues lo mismo pasa con las Kardashian. Lo importante no es lo que hacen en sí mismo. Grabar un programa de televisión que consiste en que tú vives tu día a día y hay cámaras grabándote por la casa, eso es muy fácil. Lo difícil es que se te ocurra hacerlo. Lo difícil es tener los santos huevazos de decir voy a hacer un programa de televisión que consiste única y exclusivamente en mi vida. No tengo que hacer nada más, no necesito ningún talento especial. Las Kardashian son pioneras en ese formato de entretenimiento, junto con otras familias como los Osbourne o los Jean Simons, pero esos no tuvieron tanto éxito. Pero las Kardashian son pioneras en utilizar su propia imagen como su producto. Y ahora eso es muy habitual. Ahora hay un montón de Instagramers, influencers, bloggers, youtubers, lo que sea, que lo que tienen que ofrecer no es un talento especial, sino su propia imagen. Las Kardashian son las primeras que se atreven a decir nosotras no cantamos, no bailamos, no actuamos, no hacemos nada especial, pero es que somos tan amazing que es que resultamos súper atractivas a todo el mundo y eso es lo que vamos a ofrecer, nuestra propia imagen es lo que vamos a ofrecer. Y encima son las primeras que son dueñas de su propia imagen, porque por ejemplo Marilyn Monroe no era dueña de su propia imagen, Marilyn Monroe tenía un manager y el manager a lo mejor vendía una imagen de Marilyn Monroe a una revista y sin consultarle a Marilyn ni nada. Pero las Kardashian son dueñas de su propia imagen. Y de hecho, han tenido pleitos con algunas marcas de ropa que han utilizado modelos que se parecen a ellas. Por ejemplo, Kim Kardashian demandó a Gap por hacer un anuncio en el que sacaban a Melissa Molinaro vestida, peinada y maquillada como Kim Kardashian, que era un canteo, la copia. Y Kim Kardashian les denunció porque ella es totalmente consciente de que su imagen es su producto. Y si otra empresa, marca o lo que sea, se está aprovechando de su imagen... En realidad es un plagio. Y Kim Kardashian les demandó por 20 millones de dólares. O sea, para hacer esto, no solamente hay que ser valiente, hay que ser brillante. Igual que hay que ser valiente y brillante para dibujar un maldito cuadrado negro después de una tradición de miles y miles de años de arte figurativo, de vírgenes, santos, reyes y tal. La conclusión de este vídeo es que tú, hater de las Kardashian, estoy hablando ahí porque asumo que la persona que está viendo este vídeo no es un hater de las Kardashian. Y tú molas. No como esa persona que sí que es un hater. Así que un momento que voy a hablar con él. Hater de las Kardashian. La próxima vez que vayas a hacer un comentario súper cutre y súper de basic bitch. De es que las Kardashian no hacen nada y no tienen talento. Mírate a ti mismo y comprueba a ver si tú alguna vez has hecho algo que nunca nadie haya hecho en la historia. ¿Eh? Y luego ya hablamos. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir hoy. Eh... Ya está. A ver, el romanticismo es... El romanticismo trata de... El romanticismo quiere hacer una ruptura con el neoclasicismo. Están en contra del racionalismo. Pero bueno, se ha ido la luz otra vez.